ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അറേബ്യൻ റൈസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ബട്ടറി പ്രോൺ ഗാർലിക് റൈസ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ചോറ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൈസ് അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്തായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പണി മാത്രമേ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലും ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീർ ചില്ലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എരിവുണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്കിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായി ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നേരം വെച്ചിരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ചെമ്മീൻ ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനെ ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ചോറ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസസ് ആണ് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ഇലയ്ക്ക മൂന്ന് പട്ട ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ റൈസിന് ബട്ടറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ആണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്തു പോകരുത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് ഒരു സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് ചിക്കൻ ക്യൂബും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇത് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അടിച്ചെടുത്തതാണിത് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനിയിത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് സമയം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അരി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് റൈസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവിടെ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്